Hello Coders, this is Algobor 048B In this video tutorial, we have the latest educational code process around 150 Problem C random numbers Not random numbers, random numbers uh, In the first hand, I also read it wrong Whatever The problem description is already in the description This is the test case and the test case And the test case is the same as the test case And the string is the same as the test case And the string is the same as the test case तो एकों एकाने एक्चुअली की बोला हुई सामने के आह टा बोला आगे जैसे एक तो बोले ची एकाने जिस स्ट्रिंग टा दावा थक बे शे स्ट्रिंग है लेटर गुला हो बे आपार कैस लेटर बोरो खातल लेटर थक बे आ शे गुला होच्छे ए थी के ईयर मुद्दे हो बे ईयर बायरे कोन लेटर एकाने थक बना तो आमी जस्ट � तार पर डी एर वैल्यू होती है वन थाउजेंड आ तार पर ई एर वैल्यू होती है टेन थाउजेंड ओके तो इतना तो हम लोग लेट पूछ लाम तो हम ये तो मुझे फैली करने तो सापोस इरु कुम कोरे ए बी सी डी ई एर जी वैल्यू कुल दवास शेष आप एक ऑब्वियसली आम ये करने जो दी बॉस है सापोस उच्च हमारे खाने जे आ इट आस ये खाना सिट डी आस डी मान होते हैं वन थाउजेंड आर ईयर वैल्यू होते हैं टेन थाउजेंड ईयर वैल्यू वन ये खानो वन ये खानो होते हैं टेन ये खानो होते हैं वन थाउजेंड ये खानो होते हैं हंड्रेड आर इट होते हैं वन ओके एकों जो दिया मैं क्यों बोले जे ए स्ट्रिंगर व� बट एखे एक मडिफिकेशन आ मडिफिकेशन हे सपोज हमें को कैरेक्टर आसे सपोज हेटा बी हमार बर पर जो कैरेक्टरगुल्लो आ मैं बर रईट साइडे जो भैल्यूगुल्लो आ डिसि इगुल मध्य जो को कैरेक्टर थे थे जो बर थे बड़ो ताल बर भूटा सबट्रैक्ट हो मैं माइनस है इनिशियल सबग सामने क्योंकि प्लस सैन इनिशियल सब सामने प्लस प्लस सैन बट जो दिया मैं देखी जो कोनो एक टेक कैरेक्टर थे के एक टेक बोरो कैरेक्टर तब डांस है डेस है तो अपन शेक कैरेक्टर टा मैं माइनस कर देगा तो अलमर ए रेटर जोन प्लस हो बे करन एर पोर ए थे के बोरो कोने कैरेक्टर नहीं सी रेटर प्लस हो बे डी रेटर प्लस हो बे बट बी रेटर हो बे माइनस कारण होते हैं ए एखे जो इ आसे से इटे एक्चुअल पजिटिव है कारण हे एर के बड़ो को भैल्यू इर पर नहीं डी एर भैल्यू नेगेटिव है कारण एर के बड़ो एक भैल्यू क्योंकि तरह डान सैडे आसे से इ तो ए फाइनल टोटल अन्सार कत टोटल अन्सार तो सबग आगे जो कर ले जो ये हमारे स्ट्रिंग देवा थे इनिशियल जो स्ट्रिंग देवा थे से स्ट्रिंग कस्ट ओके एखार उद्देश्य हे कस्टा के मैक्सिमेज करा माने आमे एक टा चेंज जानते पार बो आमे एक्जेक्टली एक टा कैरेक्टर चेंज करते पार बो ए स्ट्रिंग है वो ही कैरेक्टर टा चेंज करे उन एक टा कैरेक्टर दी तो हबे जाते होते हैं हमारे फाइनल एंसर टा मैक्सिमेस्ट है तो हम जो एक टा सैंपल देखी आ सैंपल होते हैं ये जो फास्ट सैंपल तो जिन्हें हम एर भैलू वन एट वन एट वन एट टेन एट वन थाउजेंड एट हंड्रेड और एट वन ओके तो इनिशियल सब सामने प्लस सैन दिए रखल सब सामने प्लस धरल को बड़ो भैलू नहीं मडिफिकेशन पा एन जो देखी जो एर भैलूटा प्लस ही थक सी एर भैलूट प्लस थक डी एर भैलूट प्लस थक एर भैलूट आ नेगेटिव हो जाए कारण बी एर थे बड़ो भैलू डान सैडे आसे एर भैलू यगल माइनस हो जाए ओके और डी एर भैलूटा प्लस थक तो ये हमारे इनिशियल अन्सार तेल इनिशियल अन्सार को इनिशियल अन्सार हमें जो कैलकुलेट करी एक दुई तीन हे टू थाउजेंड प्लस हम टू थाउजेंड वन हंड्रेड एंड टेन माइनस हे एक दुई तीन चार ए रकम कर तो ये बोलते जो फार्ष्ट कैरेक्टर चेन्ज करते फार्ष्ट कैरेक्टर जो चेन्ज कर सपोज हमारे 
এখানে এটা যদি আমি কি করে দিই তাহলে হচ্ছে আমার অ্যান্সারটা ম্যাক্সিমাইজ হবে কীভাবে ম্যাক্সিমাইজ হবে জাস্ট হচ্ছে আমার এখানে একটা জিরো এক্সট্রা অ্যাড হবে এছাড়া কোনো চেঞ্জ আমার মনে হয় না হবে ওকে তো এইভাবে করে অ্যাকচুয়ালি আমার অ্যান্সারটা ইনক্রিজ করতেছে এবং তারা বলতেছে যে এই চেঞ্জটা করার ফলে অ্যান্সারটা সবচেয়ে বেশি ম্যাক্সিমাইজ হবে তাহলে এটি হচ্ছে আমার অ্যান্সার ফাইনাল অ্যান্সার ওকে তো এটা গেলে হচ্ছে যে আমি স্যাম্পল নিয়ে কথা বললাম এবং প্রবলেমটা কীভাবে অ্যাকচুয়ালি স্টেটমেন্টে কী বুঝে রেছে সেটা নিয়ে কথা বললাম এবার আমরা মেন সলিউশনে আসি তো সলিউশনে যাওয়ার আগে আমরা কম্পিটিটিভ প্রোগ্রামিংয়ের উপর একটি কমপ্লিট কোর্সের সাথে একটু পরিচিত হব তো এই কোর্স সম্বন্ধে সকল ডিটেলস আমি আমার ইউটিউবে অলরেডি একটা ভিডিওতে এক্সপ্লেন করছি এবং এর ভিতরে কীভাবে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে সেটাও বলা আছে এবং টোটাল কোর্সের যে টোটাল কোর্স প্ল্যান সেটাও এখানে ডিসক্রাইব করা হয়েছে তবু আমি একটু বলে রাখি রেজিস্ট্রেশনের প্রসেসটা কী তো রেজিস্ট্রেশনের জন্য অ্যালগোবোর্টের যে অফিসিয়াল ওয়েবসাইট আছে সেখানে যেতে হবে এবং নিচে হচ্ছে পেইড কোর্স সেকশানে অ্যালগোবোর্ট রাইজার এই কোর্সের আলাদা একটা করে সেকশান দেওয়া আছে এর নিচে হচ্ছে ভিতরে ক্লিক করার পরে এখানে ওই ভিডিওটাই আবার রিপ্লে করে দেখা যাবে যে অ্যাকচুয়ালি টোটাল কোর্স প্ল্যানটা কী এবং নিচে রেজিস্ট্রেশনের প্রসেসটা দেওয়া আছে তো এবার আমরা আমাদের প্রবলেমে ব্যাক করি ফার্স্ট অফ অল আমরা যদি আমাকে কেউ বলে যে টাইম লিমিটের কথাটা আমি ভুলে যাই জাস্ট হচ্ছে আমি আমাকে যদি কেউ বলে যে যে প্রবলেমটা কী চাইছে রিকোয়ারমেন্টসটা আমরা অলটে বুঝছি তাহলে ব্রুট ফোর্স অ্যাপ্রোচে কী করা যায় মানে হচ্ছে প্রত্যেকটা ক্যারেক্টারকে যেমন হচ্ছে যেখানে ডি আছে এই ডি কে আমি চেঞ্জ করব সি বি এ করব ওকে দেন হচ্ছে ফুল স্ক্রিনটা চেক করব যে ম্যাক্স অ্যান্সার কত হয় আবার এখানে এ যেটা আছে এটাকে আমি বি সি ডি ই করব দেন ফুল স্ট্রিংটা চেঞ্জ করব মানে প্রত্যেকটা ক্যারেক্টারকে চেঞ্জ করে আমি প্রত্যেকটা বার স্ট্রিংটাকে চেঞ্জ করব তাহলে হচ্ছে একটা ক্যারেক্টার যদি আমার এখানে থাকে এই ক্যারেক্টারটাকে আমি টোটাল আলাদা চারটা ক্যারেক্টারে কনভার্ট করতে পারি তাহলে হচ্ছে এরকম আমার তাহলে আমার টাইম লিমিট কত দাঁড়াবে আমি হচ্ছে চারটা ক্যারেক্টার করতে পারি এরকম ক্যারেক্টার আছে এন সংখ্যক আর প্রত্যেকটার জন্য সম্পূর্ণ অ্যান্সার চেক করতে লাগবে আমার এন তাহলে আমার এখানে কিন্তু অলরেডি এন স্কোয়ার্ড সলিউশন হয়ে গেছে সো আমি এইভাবে কিন্তু করতে পারবো না আমার হচ্ছে অপটিমাইজ কিছু চিন্তা করা লাগবে তবে সলিউশনটি এরকমই হবে যে কোনো একটা ক্যারেক্টার চেঞ্জ করে আমার কোনো কোনো একটা ক্যারেক্টার রাখতে হবে এটা ঠিক বাট এই যে নাম্বার অফ চেঞ্জ এই জিনিসটা কোনোভাবে কমাই আনা যায় কিনা আমরা একটা দেখি আচ্ছা আমরা এই জিনিসগুলো একটু মুছে দিই ওকে মুছে দিয়ে আমরা এখানে একটা জিনিস দেখি ফার্স্ট অফ অল ফার্স্ট অবজারভেশন হচ্ছে এ এর ভ্যালু যেটা সেটা হচ্ছে ওয়ান বি এর ভ্যালু তার থেকে বেশি সি এর ভ্যালু তার থেকে বেশি ডি এর ভ্যালু এর থেকে বেশি সো মানে ক্যারেক্টার নাম্বারিং বাড়ার সাথে সাথে কিন্তু আমার ওই ক্যারেক্টারের যে পার্সপেকটিভ ভ্যালুটা সেটা ইনক্রিজ করতেছে তাহলে এখানে একটা জিনিস আমরা একটু দেখি সাপোজ এই যেখানে ডিটা আছে এই ডি এর ভ্যালুটা আমি চেঞ্জ করে আমি যদি সি করে দিই ওকে সাপোজ আমি চেঞ্জ চেঞ্জ করে সি করলাম তাহলে আমার যে অ্যান্সারটা আমার ফাইনাল অ্যান্সারটা তাতে আমি সি এর জন্য একশো পাব আর যখন আমার ডি ছিল এখানে তখন আমি পাইছি হচ্ছে এক হাজার সি করার পরে এখন আমি আরও কম পাচ্ছি বি করার পর আরও কম পাবো এ করার পরে আরও কম পাবো রাইট দ্যাট মিন্স এটা খুবই ক্লিয়ার যে এখানে যে ডিটা ছিল এখানে যে ডিটা ছিল এই ডিটাকে আমি চেঞ্জ করে ডি এর থেকে ছোট কোনো ক্যারেক্টারে এনে কোনো লাভ নেই ক্লিয়ার ডি এর থেকে ছোট কোনো ক্যারেক্টারে আনলে আমার অ্যান্সারটা কমবে বাট আমি যদি এখানে ই করে দিই তাহলে আমার অ্যান্সারটা কিন্তু বাড়তেছে ঠিক একই রকমভাবে আমার এখানে যে এটা আছে এখানে যে আমার একটা এ আছে একে তো আমি আর কমাইতে পারবো না বাট সাপোজ হচ্ছে এখানে আমার সি ছিল সাপোজ তো এই সিটাকে যদি আমি চেঞ্জ করে বি বানাই দিই সিটাকে চেঞ্জ করে যদি আমি বি বানাই দিই আমার অ্যান্সার কিন্তু কোনোভাবেই বাড়বে না কোনোভাবেই বাড়ার সম্ভাবনা নেই অ্যান্সার কিন্তু কমবে তাহলে আমার এখানে যে সিটা আছে এই সিটাকে চেঞ্জ করে আমি অ্যান্সার বাড়ানোই যেতে আমার উদ্দেশ্য আমি এটা কী করতে পারি বা ডি করতে পারি এনিথিং করতে পারি তো এই দুইটা অবজারভেশন আমরা বুঝতে পারছি যে যেহেতু আমার নাম্বারগুলো আমার লেফট সাইড থেকে এ পাশ থেকে আমার অ্যান্সারটা আমি যদি কমাই তাহলে আমার অ্যান্সার কিন্তু কোনোভাবেই কমবে না তবে আমি যদি সাপোজ এখানে এখানে সাপোজ ই আছে এখানে যে ই আছে এই ই এর কারণে কিন্তু আমার ডান সাইডে এই যে এই পাশে সবগুলো এখন নেগেটিভ হয়ে যাবে কারণ এটা সবচেয়ে বড় বাট এখানে যদি এ থাকতো তাহলে কিন্তু এই এ এর প্রভাব কিন্তু এদের উপরে পড়তো না কিংবা আমার এখানে যদি বি থাকতো তাহলে ও প্রভাবটা পড়তো না বাট যখনই আমার এখানে বড় কোনো ভ্যালু আছে ই আছে অথবা ডি আছে তখন কিন্তু এই যে বাম সাইডে সবগুলোর উপরে একটা প
increase from left. সামনে থেকে আমার ভ্যালুগুলো যদি কোনো একটা ভ্যালু চেঞ্জ করতেই হয় আমার সেটা বাড়াইতে হবে কমাই কোনো লাভ নেই ওকে আচ্ছা সেকেন্ড অবজারভেশন পিছন থেকে ভ্যালু কমাইতে হবে রাইট থেকে এটা কেন বললাম সাপোজ যে একটু আগে বললাম যে আমার এখানে সাপোজ এখানে বি আছে এটাকে যদি আমি চেঞ্জ করি এই করে দিই তাহলে এদের সবগুলো কিন্তু নেগেটিভ থেকে পজিটিভ হওয়ার সম্ভাবনা বাড়বে সো আমার বাম সাইড থেকে বাম সাইড থেকে এই এ পাশ থেকে রাইট ফ্রম রাইট টু লেফট আমার ভ্যালু কমাই কমাই চেক করতে হবে আর লেফট টু রাইট আমার কোনো একটা ভ্যালু ইনক্রিজ করে করে চেক করতে হবে ওকে আচ্ছা তার মানে আমি যখন লেফটের থেকে চিন্তা করব আমি যখন আমি যদি এখানে দেখি সাপোজ এই যে এখানে যখন আমি লেফটের থেকে চিন্তা করব আমি প্রত্যেকটা ভ্যালুকে বাড়াই বাড়াই চেক করব তাহলে এখন কথা হচ্ছে যে আমি যদি সবগুলাকেই বাড়াই তাহলে ঘুরে ফিরে তো আগের মতোই সলিউশন আগের মতোই টাইম দাঁড়ালো যে সবগুলাকে আমার বাড়াই বাড়াই চেক করা লাগতেছে রাইট তাহলে অ্যাকচুয়ালি কি সবগুলোকে বাড়ানো দরকার সাপোজ আমি চিন্তা করলাম যে আমি ডি এর যে ভ্যালুটা আছে সেটা ইনক্রিজ করব ওকে ডি এর ভ্যালুটা ইনক্রিজ করব সাপোজ আমার এখানে সবগুলো ডি আছে সাপোজ হচ্ছে আমার যে এটাও ডি এটাও ডি এটাও ডি এরকম সবগুলো ডি আছে ওকে আমার কি সবগুলো ডি এর জন্য কেন চেঞ্জ করা দরকার আছে আমি যদি আমি ক্যারেক্টার চেঞ্জ করতে পারবো জাস্ট একটা রাইট তাহলে কোন ডি এর জন্য ক্যারেক্টার চেঞ্জ করলে আমার অ্যান্সার ম্যাক্সিমাইজ হবে অবভিয়াসলি ফার্স্ট ডি কারণ এর কোনো প্লাস মাইনাসের কোনো প্রভাব কিন্তু ডান সাইডের ভ্যালুর উপরে ডিপেন্ড করতেছে না আমি যদি এটাকে বাড়াই করে দিই তাহলে এ কিন্তু তার বাম পাশে কারো ভ্যালুর জন্য কোনো প্রভাব ফেলবে না বাট ইফ আই চেঞ্জ দিস ফ্রম হিয়ার আমি যদি এখান থেকে চেঞ্জ করি তাহলে এই যে এগুলো সব কিন্তু নেগেটিভ হয়ে যাবে But if I change the leftmost D, then no other characters will be affected, right? So, I have to say that I have a third observation. If I change the character, I have to change the leftmost character. Leftmost. What is the case? Increase the case. Okay, I have to say that. If I see this one, suppose that D is the first one. এখন আমার এটা কমাই চেক করতে হবে আমি সাপোজ এটাকে সি করে দিলাম যখন আমরা রাইট থেকে চেক করবো তখন আমার কমাইতে হবে কারণ ওই অবজারভেশনটা আমরা একটা অলরেডি দেখছি এখন সাপোজ আমি এই সিটা কমালাম মানে এই ডিটা কমাই সি করলাম এখন কি আমার অ্যান্সার বেশি ম্যাক্সিমাইজ হবে নাকি লাস্টে সিটা কমালে সবচেয়ে বেশি অ্যান্সার ম্যাক্সিমাইজ হবে আমি যদি এই সিটা কমাই এই ডি থেকে আমি যদি সি করে দিই এই সি কিন্তু নেগেটিভ দিবে কেন কারণ আমার এ পাশে আরও ডি আছে এর থেকে বড় ক্যারেক্টার সেটা কিন্তু নেগেটিভ দিবে দ্যাট পেস আমার অ্যান্সার আরো কমে গেল বাট ইফ আই চেঞ্জ দিস সি তাহলে কিন্তু এগুলো কোনোটাই নেগেটিভ হবে তাহলে এখান থেকে আমি ফোর্থ অবজারভেশন পেলাম কি আমার যখন কমাইতে হবে যখন কমাইতে হবে তখন আমার চেঞ্জ করতে হবে রাইট মোস্ট যে ক্যারেক্টারটা আমি কমাইতে চাচ্ছি ক্লিয়ার এই চারটা অবজারভেশন দিয়ে আমি প্রবলেমটা সলভ করব আমি একদম বাম পাশ এই যে বাম পাশ থেকে শুরু করব এ বাম পাশে সবচেয়ে এ যেটা আছে সবচেয়ে বামের এটা ওই এটাকে চেঞ্জ করে আমি বি করবো একবার সি করবো একবার ডি করবো একবার দেন হচ্ছে সবগুলো চেক করব দেন হচ্ছে একদম বাম পাশের বি যেটা আছে সেটাকে আমি সি করবো একবার ডি করবো একবার ই করবো একবার দেন সব চেক করব তাহলে আমার এখানে প্রত্যেকটা ক্যারেক্টার আমার এ পাশ থেকে যখন আমি ক্যালকুলেট করতেছি এ ক্যারেক্টারটা চেঞ্জ হয়ে বাকি চারটা হচ্ছে বি ক্যারেক্টারটা চেঞ্জ হয়ে বাকি তিনটা হচ্ছে আমি ধরে নিলাম যে এখানে এ বি সি ডি ই প্রত্যেকটা পাঁচবার করে চেঞ্জ হচ্ছে ধরে নিলাম তাহলে আমার এখানে ফাইভ স্কোয়ার ইন্টু এন কারণ প্রত্যেকটা চেঞ্জের পরে আমি এন টাইম নিচ্ছি চেঞ্জ করে চেক করার জন্য তাহলে ফাইভ স্কোয়ার ইন্টু এন এটা কিন্তু আমার এটা কিন্তু কনস্ট্যান্ট অনলি টোয়েন্টি ফাইভ আমার এটা কিন্তু অলমোস্ট লিনিয়ার টাইমের মধ্যে হয়ে যাচ্ছে দেন একই রকমভাবে হচ্ছে আমি রাইট মোস্ট থেকে চেক করবো এই যে আমি এতক্ষণ যে কথাগুলো বললাম এগুলো হচ্ছে এবার আমরা ইমপ্লিমেন্টেশন হিসেবে দেখি ওকে তো আমরা যদি কোর্টে যাই সবার আগে টি সংখ্যক টেস্টের জন্য আমি টি ইনপুট নিব দেন হচ্ছে স্ট্রিং এটা হচ্ছে এন এখন আমি একটা ফাংশান ক্রিয়েট করলাম ওই ফাংশান অ্যাকচুয়ালি আমাকে সাপোজ আমি স্ট্রিংটা কোনো না কোনোভাবে চেঞ্জ করছি যে ক্যারেক্টারগুলো চেঞ্জ করার সেগুলো আমি সাপোজ চেঞ্জ করে ফেলছি এখন আমাকে জাস্ট বললো যে যে এই স্ট্রিং এর ক্যালকুলেশন অ্যান্সারটা কত তো আমি কীভাবে চেক করব তো আমরা যদি আর একটু রিকল করার ট্রাই করি যে কীভাবে আমরা ট্রাই করছিলাম একদম শুরুতে প্রবলেমটা সলভ করার সময় কীভাবে ক্যালকুলেট করে 
আমি একদম এ পাশ থেকে শুরু করবো যদি দেখি যে একটা এ আছে তা আমি দেখবো যে বাম পাশে এ এর থেকে বড় কোনো ভ্যালু আছে কি না আমি অলরেডি পাইছি কি না যদি পাই তাহলে মাইনাস ওয়ান এড করবো নতুবা প্লাস ওয়ান এড করবো আবার সাপোজ আমি এখানে একটা বি পাইলাম তাহলে আমি দেখবো যে বাম পাশে মানে বাম পাশে না ডান পাশে বি এর থেকে বড় সি অথবা ডি অথবা ই আছে কিনা যদি থাকে তাহলে আমি মাইনাস টেন এড করবো অথবা প্লাস টেন তাহলে হচ্ছে এটা কীভাবে ক্যালকুলেট করবো রেজাল্ট হচ্ছে ইনিশিয়াল যে রেজাল্টটা সেটা ইনিশিয়ালি জিরো আর এ বি সি ডি ই কোনোটাই সাপোজ আমি এখনো পাই নাই সে সবগুলো ফলস এবার আমি শেষ ক্যারেক্টার থেকে ফার্স্ট ক্যারেক্টার পর্যন্ত যাব যদি আমি একটা এ সোফাই যদি এ হয় তাহলে আমি দেখবো যে বি সি অথবা ডি অলরেডি আমি পাইছি কি না যদি পে থাকে তাহলে এটা মাইনাস হবে আর নতুন প্লাস হবে আর আমি বলে দেব যে এ আমি পাইছি এজ ইকুয়াল টু ট্রু যদি বি হয় তাহলে আমি বলবো যে সি ডি ই আমি ডান সাইডে আসে কি না পাইছি কি না যদি পে থাকে তাহলে এ দশটা মাইনাস হবে না হলে দশটা প্লাস হবে আর বি এজ ইকুয়াল টু ট্রু একই রকমভাবে সি সি এর ক্ষেত্রে আমি ডি আর ই আসে কিনা চেক করবো ডি এর ক্ষেত্রে আমি ই আসে কিনা চেক করবো ই এর ক্ষেত্রে কোনোটা চেক করা দরকার ফাইনালি যে রেজাল্টটা আসবে সেটা আউটপুট দেখালে হচ্ছে এটা হচ্ছে যদি আমি স্ট্রিংটা পেয়ে থাকি অলরেডি সাপোজ স্ট্রিংটা আমার কাছে আসে চেঞ্জ করছি আমি তারপর হচ্ছে এটা ক্যালকুলেট করব আচ্ছা এবার আমি আসি যে চেঞ্জ করে করে ক্যালকুলেশনটা কীভাবে হবে যেহেতু আমাকে বলছে যে অ্যাট মোস্ট ওয়ান অপারেশন আই ক্যান পারফর্ম দ্যাট মিন্স আমি যদি কোনো অপারেশন পারফর্ম নাই করি তাহলে সমস্যা নেই ওকে তাহলে একদম ইনিশিয়ালি আমি একটা চেক দিয়ে দিব যে আমি যদি কোনো অপারেশন করার আগে অ্যান্সারটা কত থাকে আর পরবর্তীতে অপারেশন করে করে আমি অ্যান্সারটা আপডেট করব আচ্ছা এবার আমি কাজটা করব কোথায় এবার আমি কাজটা করব হচ্ছে এই যে ডান পাশ থেকে আমি যদি এটা মুছে দিই সব কিছু বাম পাশ থেকে ডানার দিকে আমি যাব এ পাশ থেকে আচ্ছা চেকার চেকার মানে হচ্ছে কোন ক্যারেক্টারটা আমি চেঞ্জ করতে চাচ্ছি আমি সবার আগে এ চেঞ্জ করব মানে আমার সবচেয়ে ডান সাইড থেকে সবার শুরুতে এ যেটা আছে এই এটা চেঞ্জ করে আমি একবার বি করব একবার সি করব একবার ডি করব একবার ই করব এটা করে করে আমি চেঞ্জ করব তাহলে চেকার হচ্ছে এ আর এর ফার্স্ট অকারেন্সটা আমার বের করা লাগবে আচ্ছা তাহলে একদম শুরু থেকে আমি যদি দেখি যে ফার্স্ট অকারেন্স কোনটা সেটা আমি নিলাম ব্রেক করলাম ফার্স্ট অকারেন্স যদি নেগেটিভ ওয়ান হয় মানে আমি ওই ক্যারেক্টারটা আমার স্ট্রিংয়ে নাই সো আমার কন্টিনিউ আর কিছু করা দরকার না যদি পেয়ে থাকি তাহলে হচ্ছে এই এটাকে আমার ইনক্রিজ করা লাগবে টু ইনক্রিজ হচ্ছে চেকার প্লাস ওয়ান মানে প্রথমে একবার বি হবে সি হবে ডি হবে এরকম হবে তো কি হবে এখানে তো ওই যে ফার্স্ট অকারেন্সের ভ্যালুটা যেটা আমি চেঞ্জ করতে চাচ্ছি সাপোজ এ চেঞ্জ করে বি রাখতে চাচ্ছি সি রাখতে চাচ্ছি ডি রাখতে চাচ্ছি রাখলাম এবার আমি অ্যান্সারটা ক্যালকুলেট করলাম তাহলে আমার এর জন্য টাইম লাগতেছে ফাইভ এর জন্য ফাইভ ফাইভ ইন্টু ফাইভ টোয়েন্টি ফাইভ এর ভিতরে একবার করে এন লাগতেছে তাহলে ওস্ট কেসে ফাইভ স্কোয়ার ইন্টু এন এটা হচ্ছে আমার ফ্রম লেফট টু রাইট ওকে এবার আমি ফ্রম রাইট টু লেফট করব মানে হচ্ছে এই যে এই পাশ থেকে ওকে এখানে আমি আরেকবার বলে রাখি একদম শুরুতে আমি এ এর জন্য করছি তেন হচ্ছে বি এর জন্য করছি সি এর জন্য করছি এরকম আর আবার রাইট থেকে যখন লেফটের দিকে আসব জাস্ট উল্টাটা করব আমি এর ভ্যালু কমাবো এর থেকে কমানোর তো কিছু নেই সিটাকে আমি একবার বি করার ট্রাই করবো একবার এ করার ট্রাই করবো ডিটাকে একবার সি করার ট্রাই করব তারপর হচ্ছে বি করার ট্রাই করবো এ করার ট্রাই করবো এরকম তখন আমার দরকার হচ্ছে লাস্ট অকারেন্স রাইট তো আমি এই পাশ থেকে ক্যালকুলেট করবো এই যে এন মাইনাস ওয়ান থেকে শেষ পর্যন্ত লাস্ট অকারেন্সটা নিলাম তারপরে লাস্ট অকারেন্সটা ডিক্রিজ করে দিলাম সি থেকে একবার বি করে চেক করবো একবার এ করে চেক করবো এরকম তো ফাইনালি হচ্ছে যে অ্যান্সারটা আসবে সেটা অবভিয়াসলি ম্যাক্সিমাইজড অ্যান্সার হবে সেটা আউটপুট দেখালে হচ্ছে তো পরবর্তী ভিডিও টিউটোরিয়ালে আমরা নেক্সট প্রবলেমগুলো নিয়ে আলোচনা করবো টিল দেন গুড বাই